इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले इंडस्ट्रियल पॉलिसीज क्या होती है इंडस्ट्रियल पॉलिसी सबसे पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं क्या होती है इंडस्ट्रियल पॉलिसी देखिए इंडस्ट्रियल पॉलिसीज का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसी गाइडलाइन सेट की जाती हैं वो किस लिए होंगी उनका मोटिव होगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मेन मोटिव उनका रहेगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना कि हमारी कंट्री में टाइम टू टाइम डिफरेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया गया सबसे पहले पोस्ट इंडिपेंडेंस जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी वो थी 1948 देन 1956 ये पॉलिसीज को रिव्यू करना पड़ता है हमारे कंट्री की सबसे बड़ी डिमांड थी इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपेंड करना क्यों एक्सपेंड करना क्योंकि हमारी कंट्री का मेन सोर्स था एग्रीकल्चर लेकिन एग्रीकल्चर से इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती टू ओ बूस्ट द ओवरऑल इकोनॉमी इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन की जरूरत बहुत ज़्यादा थी तो उस फेज में सबसे पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसीज को क्रिएट किया गया जो कि थी 1948, फोर्टी एट विच वॉर प्रजेंटेड बाय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हमारे यूनियन मिनिस्टर थे चलिए एक एक करके हम डिटेल में पढ़ते हैं पहले देख लेते हैं कौन कौन सी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हैं यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसीज नाइनटीन फोर्टी एट देन नाइनटीन फिफ्टी सिक्स नाइनटीन सेवेंटी थ्री नाइनटीन सेवेंटी सेवन नाइनटीन एट्टी एंड नाइनटीन नाइन्टी वन इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 की तरफ देखिए 1948 के अंदर जो पॉलिसी लाई गई पोस्ट इंडिपेंडेंस सबसे पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी 1948 जिसको अप्रैल सिक्स अप्रैल 1948 के अंदर डेवलप किया गया इसका मेन मोटिव क्या था इसका मेन मोटिव था जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उसके अंदर मिक्सड इकोनॉमी को इंट्रोड्यूस करना है नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज पर हम यहाँ पर देख लेते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में देखिए इसको सबसे पहले 6 अप्रैल 1948 फोर्टी एट सिक्स अप्रैल नाइनटीन को इसको इंट्रोड्यूस किया गया इसको इंट्रोड्यूस किसने किया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसको इंट्रोड्यूस किया जो हमारे यूनियन मिनिस्टर थे उस टाइम यूनियन मिनिस्टर थे जिन्होंने कि नाइनटीन के अंदर सबसे पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी को सामने रखा इसका मेन एम क्या था इसका मेन एम था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लाना किस तरीके से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लाना बाय इंट्रोड्यूसिंग द मिक्स्ड इकोनॉमी देखिए मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है यहाँ पर प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बोथ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बोथ एग्जिस्ट करेंगे एक साथ एग्जिस्ट करेंगे मेन मोटिव क्या था हमारा इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना देखिए जो सबसे पहला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ वो हुआ था नाइनटीन 61 वाले पीरियड में क्यों हुआ था क्योंकि प्लानिंग कमीशन क्रिएट हुआ 1951 के अंदर 51 टू 51 सिक्स पहला प्लानिंग कमीशन प्लान क्रिएट किया गया फर्स्ट फाइव ईयर प्लान सेकंड फाइव ईयर प्लान के अंदर मेन फोकस जो था वो था हैवी इंडस्ट्रीज के सेटअप की तरफ लेकिन जो उसका फाउंडेशन स्टोन था वो था ये वाली इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो कि नाइनटीन के अंदर बनाई गई थी इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया इसीलिए ये पॉलिसी उतना ज़्यादा वर्क नहीं कर पाई क्योंकि उस टाइम रिसोर्स की बहुत ज़्यादा कमी थी रिसोर्स की कमी होने की वजह से इसको रिवेम किया गया दोबारा से पॉलिसी को बनाया गया दूसरी पॉलिसी जो है ईयर 1956 में आई दूसरी पॉलिसी कब आई नाइनटीन के अंदर देखते हैं इसके अंदर क्या क्या रोल्स थे ये कौन सी इकोनॉमी इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी इसने रिप्लेस किया रिप्लेस्ड 1948 ईयर 1948 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी को इसने रिप्लेस कर दिया इस पॉलिसी के मेन फीचर क्या थे जो 1956 के अंदर लाई गई थी इसके अंदर था लेबर वेलफेयर यहाँ पर लेबर वेलफेयर की बात की गई रीजनल डिस्पेरिटी की बात की गई रीजनल डिस्पेरिटी को रिमूव करके ही इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हो सकता है प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पर फ्री किया गया बढ़ावा दिया गया प्राइवेट सेक्टर की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया गया पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई कि जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए और वर्क इंडस्ट्रीज ज़्यादा डेवलप हों तो ये थे इसके कुछ फीचर्स यहाँ पर प्राइवेट ट्रीटमेंट था फेयर ट्रीटमेंट था प्राइवेट सेक्टर्स के लिए प्राइवेट सेक्टर्स को यहाँ पर अच्छे से ट्रीट किया गया उनको ज़्यादा प्रमोट किया गया प्रमोशन किया गया विलेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का कि जब तक कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं होंगी वो अपना पार्टिसिपेशन नहीं करेंगी तब तक कोई भी इकोनॉमी डेवलप नहीं हो सकती क्योंकि इस कंट्री में पोस्ट इंडिपेंडेंस ज़्यादातर 
पॉपुलेशन जो थी वो क्या थी रूरल एरियाज में एस्टेब्लिश थी सो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस था कि आपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का डेवलप करना डेवलपमेंट करना बाई रिमूविंग रीजनल डिस्पेरिटी रीजनल डिस्पेरिटी को रिमूव किए बिना कहीं पर भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता सो इसके मेन फोकस थे और इसके साथ यहाँ पर मेन फोकस था लेबर वेलफेयर का लेबर का भी वेलफेयर होना इस पीरियड में इस पीरियड के टाइम में इंडस्ट्रीज को तीन पार्ट्स में डिवाइड करें शेड्यूल ए इंडस्ट्री शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी इंडस्ट्रीज देखते हैं क्या है वो सबसे पहले बात करते हैं शेड्यूल ए इंडस्ट्री की देखिए शेड्यूल ए इंडस्ट्री कौन सी होगी शेड्यूल ए इंडस्ट्री का मतलब होगा जहाँ पर भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की मोनोपोली रहेगी उन्हीं का कंट्रोल रहेगा शेड्यूल ए इंडस्ट्रीज के अंदर सारा का सारा किसका कंट्रोल रहेगा स्टेट और गवर्नमेंट का शेड्यूल बी को देख लेते हैं तो जहाँ पर शेड्यूल ए इंडस्ट्रीज़ के बाद अंदर बात हुई मोनोपोलीज़ की जहाँ पर स्टेट और गवर्नमेंट की मोनोपोली रहेगी वहीं पर शेड्यूल बी टाइप जो इंडस्ट्रीज़ होंगी वहाँ पर स्टेट को तो राइट होगा ही होगा एक्सपेंड होने का लेकिन यहाँ पर साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउड किया गया सेटअप करने का और एक्सपेंड करने का सेक्टर यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा से नेक्स्ट चलते हम शेड्यूल सी इंडस्ट्रीज़ की जो भी इंडस्ट्री इन दोनों कैटेगरी के अंदर नहीं आएगी शेड्यूल ए और शेड्यूल बी के अंदर उन दोनों इंडस्ट्रीज को किसके अंदर रखा रहेगा शेड्यूल सी के अंदर मतलब कि वो कौन सी इंडस्ट्री होंगी देखिए जिस पे कि मोनोपोली ना हो स्टेट और गवर्नमेंट की और वो इंडस्ट्रीज जहां पर उनको अलाउड भी ना किया जाए तो ज़्यादातर कैटेगरीज किसके अंदर आएंगी ए और बी के अंदर ही कवर हो जाएंगी अगर हम इसको 1956 की पॉलिसी को समराइज करें तो यहाँ पर किसका जो मेन रोल रहेगा वो था स्टेट का या गवर्नमेंट का मेन रोल था क्योंकि यहाँ पर स्कार सिटी थी कैपिटल की और बिजनेस भी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था तो इस पॉलिसी का समराइज करते हैं तो यहाँ पर किसका मेजर रोल था यहाँ पर मेजर रोल था आपका इस्टेट का यहाँ पर इस्टेट स्टेट गवर्नमेंट के पास मेजर रोल था यहाँ पर कैपिटल की क्योंकि कमी थी स्कार सिटी थी कैपिटल की और क्या था बिजनेस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं था 1956 इसके बाद मूव करते हैं पॉलिसी 1973 की तरफ 1973 नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल पॉलिसीज रेजोल्यूशन 1973 1973 में मूव करने से पहले 1956 फेस का ही कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं देखिए 1956 टू 61 ये जो फेस था ये प्लानिंग सेकेंड फाइव ईयर प्लान का पीरियड था ये था पीरियड ऑफ सेकेंड फाइव ईयर प्लान नाइनटीन फिफ्टी सिक्स टू सिक्सटी वन इसके अंदर क्या था ये सेकेंड फाइव ईयर का फेस था सेकेंड फाइव ईयर प्लान के अंदर जो मेन फोकस था वो था हैवी इंडस्ट्रीज का सेटअप सेकेंड फाइव ईयर प्लान फोकस जोन तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिस पॉलिसी 1956 के अंदर जब ये पॉलिसी आई तो सेम सेकेंड फाइव ईयर प्लान क्रिएट हुआ उसी ईयर में जिसका मेन फोकस क्या था सेटअप ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज यहाँ पर उसका सेटअप किसका हैवी इंडस्ट्रीज इसके अंदर बोकारो स्टील प्लांट भिलाई स्टील प्लांट वो सारे स्टील प्लांट्स को सेटअप किया गया मेजर फोकस था हैवी इंडस्ट्रीज की तरफ नाउ मूव ऑन टू द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1973 73 की तरफ मूव करते हैं देखिए इस पॉलिसी का मेन फोकस क्या था जो 1973 के अंदर डेवलप की गई इसका मेन फोकस था कि जितने भी लार्ज इंडस्ट्रीज हाउसेस थे जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां थी उनको अलाउ किया गया कि वो रूरल और बैकवर्ड एरियाज़ के अंदर जाकर इन्वेस्टमेंट करें वहाँ पर प्रमोट करें इस्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पर फॉरन इन्वेस्टमेंट को भी प्रमोट किया गया फॉरन इंडस्ट्रीज़ को भी अलाउ किया गया ईयर 1973 इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मेन फोकस क्या था कि जितनी भी लार्ज इंडस्ट्रीज हैं लार्ज इंडस्ट्रीज से इन्वेस्टमेंट को मंगाया जाए अलाउ किया जाए इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेस और फॉरेन कंपनीज को भी प्रम यहाँ पर परमिट की परमिट किया जाए जिससे क्या होगा वो इन्वेस्ट करें रूरल और बैकवर्ड एरियाज से रूरल और बैकवर्ड को एरियाज़ को डेवलप करने से क्या होगा कि जो भी स्मॉल इंडस्ट्रीज है उसका डेवलपमेंट होगा और अल्टीमेटली जितनी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है उनका डेवलपमेंट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी जो हमारी ओवरऑल इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ के लिए जो इंडस्ट्रियल जो इकोनॉमिक सेक्टर्स है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेक्टर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है 
उसका ओवरऑल कंट्रीब्यूशन हमारी टोटल जीडीपी के अंदर बहुत ज़्यादा है तो उसके डेवलपमेंट के लिए इस पॉलिसी का मेन फोकस था कि जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं वो इन्वेस्ट करें कहाँ रूरल और बैकवर्ड एरियाज़ में फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज मूव करेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977 की तरफ लेकिन उससे पहले डिस्कस करते हैं देखिए जितनी भी पॉलिसीज अब तक क्रिएट हुई उन सभी पॉलिसीज के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था ईयर 90 91 का जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या था इंट्रोडक्शन ऑफ एल पी का मतलब लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन तो मेन उसके अंदर जो लिबरलाइजेशन हुआ जिससे कि इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हुआ वो था एक इकोनॉमिक रिफॉर्म जिससे कि बूस्ट मिला ओवरऑल इकोनॉमी को पूरी इकोनॉमी डेवलप गई तो सबसे ज़्यादा हम फोकस रखेंगे ईयर नाइनटीन नाइन्टी वन की पॉलिसी पर उससे पहले डिस्कस करते हैं हम नाइन्टीन सेवेंटी सेवन की पॉलिसी तो ये हैं कुछ फीचर्स पॉलिसी नाइनटीन सेवेंटी सेवन के जिस जिसको अनाउंस किया गया था यूनियन मिनिस्टर जॉर्ज फर्नेंडिस ने द दैन यूनियन मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट उस टाइम के ये यूनियन मिनिस्टर रहे जॉर्ज फर्नेंडिस जिन्होंने इसको अनाउंस किया इस पॉलिसी को इसका मेन फोकस क्या था देखिए इस पॉलिसी का मेन फोकस रहा था स्मॉल स्केल एंड कोटेज इंडस्ट्रीज को डेवलप करना मेन फोकस था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की तरफ जो भी यूनिट्स जो भी इंडस्ट्री सिक हो गई है जो भी यूनिट सिक हो गई है उसको रिवाइवल करना और रिहेबिलिटेट करना रिहेबिलिटेट देखिए सिक इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती हैं सिक इंडस्ट्रीज़ का मतलब होगा जो कॉन्टीन्यूस लॉस इनकर करेंगी और सिक इंडस्ट्रीज़ की डेफिनेशन सभी बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने अलग अलग दी है लाइक आरबीआई या जो बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं उन सब के हिसाब से इसकी डेफिनेशन अलग है इसका मेन मतलब होता है जो भी यूनिट लगातार फॉर कॉन्टीन्यूस ईयर्स लॉस इनकर कर रही हो वो यूनिट कैसी हो जाती है वो सिक यूनिट में कन्वर्ट हो जाती है तो मेन काम था इस पॉलिसी का कि जो भी सिक यूनिट्स हैं उनको रिवाइव करा जाए उनको रिहेबिलिटेट किया जाए उनको असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए यहाँ पर एक और वर्क था इस पॉलिसी का कि जो गवर्नमेंट होगी जो स्टेट होगी वो असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को असिस्टेंस किस तरीके की असिस्टेंस होगी गाइड भी कर सकते हैं टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस होगी और फाइनेंस के थ्रू भी असिस्टेंस दे जिससे कि कंपनी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो अच्छे से वर्क कर सके ये सब फीचर्स थे ईयर नाइनटीन पॉलिसी के नेक्स्ट पॉलिसी की तरफ मूव करते हैं पॉलिसी नंबर नाइन्टी एट्टी की तरफ देखिए इससे पहले हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं इन सभी पॉलिसीज में जो सबसे पहला फेज था वो था नाइनटीन फोर्टी एट का नाइनटीन फोर्टी एट के अंदर मेन चैलेंजेस जो थे गवर्नमेंट के वो थे कि हम इंडस्ट्रीज का सेटअप कैसे करें क्योंकि रिसोर्स बिल्कुल नहीं थे जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई थी हमारे पास स्कार सिटी थी रिसोर्स की नेक्स्ट थी नाइनटीन फिफ्टी सिक्स नाइनटीन फिफ्टी सिक्स का जो ड्यूरेशन था वो था सेकेंड फाइव ईयर प्लान यहाँ पर सेकेंड फाइव ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किया गया था जिसका मेन फोकस था हैवी इंडस्ट्रीज़ की तरफ उसके अंदर भिलाई स्टील प्लांट बोकारो स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ ये सारे स्टील प्लांट्स को यहाँ पर लगाया गया नेक्स्ट जो पॉलिसी थी नाइनटीन सेवेंटी थ्री लेकिन जो नाइनटीन फिफ्टी सिक्स टू नाइनटीन सेवेंटी थ्री के बीच का गैप था वो बहुत ही क्रूसियल था उस टाइम उस फेस में क्या हुआ इंडस्ट्रीज़ बिल्कुल डंप हो चुकी थी पूरी इकोनॉमी हमारी डंप हो गई थी क्यों हुई थी क्योंकि 1956 से 73 के बीच में तीन वॉर्स आ चुकी थी 62, 65 एंड 70 इसके बीच में तीन वॉर आई दो बार चाइना और एक बार पाकिस्तान पाकिस्तान और दो बार पाकिस्तान और बार चाइना के साथ इंडिया को वॉर करनी पड़ी जिसकी वजह से और एक सीवियर ड्रॉट भी इसके इस पेरियड के बीच में अकर हुआ इंडिया में तो ये सारी सिचुएशंस की वजह से हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी ख़त्म हो गई थी हम दोबारा से रेट्रोगेशन में चले गए थे वापस पुरानी स्टेज पर चले गए तो अब मेन फोकस जो था वो 1977 और 80 की पॉलिसीज़ की तरफ था उनका मेन फोकस था कि अब किस तरीके से दोबारा से डेवलप किया जाए दोबारा रिकवरी की जाए तो चलते हैं नाइनटीन की पॉलिसी की तरफ तो ये सब फीचर्स थे ई एन की पॉलिसी जिसके क्या मेन फीचर्स थे रीडिफाइनिंग द रोल ऑफ स्मॉल स्केल यूनिट्स जो भी स्मॉल स्केल यूनिट्स थे उसके रोल को रीडिफाइन करना स्मॉल स्केल यूनिट्स को इम्प्रूव करना उनके लिए अलग अलग टारगेट सेट करना प्रोमोस प्रमोशन ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ कि एक बैलेंस्ड ग्रोथ होनी चाहिए बैलेंस ग्रोथ का मतलब है कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनका भी डेवलपमेंट होना चाहिए तो उनके लिए भी पॉलिसीज बनाना उनके लिए भी सारी की सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना उनको असिस्टेंस देना तो बैलेंस ग्रोथ करना टेकिंग ओवर सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो भी सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनको मर्ज कर देना बड़ी इंडस्ट्रीज़ के साथ मेन फंक्शन था कि जो भी सिक इंडस्ट्री यूनिट्स हैं वो पूरी तरीके से ख़त्म ना हो तो इसलिए उनको टेक ओवर कर लेना बाय द लार्ज यूनिट्स 
इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर पब्लिक सेक्टर की इम्प्रूवमेंट भी इस पॉलिसी का मेन रोल था मेन फंक्शन था ऑफ पॉलिसी 1980 अब इसके बाद मूव करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिसी सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिसी कौन सी होने वाली है नाइन ईयर नाइन्टी की पॉलिसी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा लेंदी भी है